Winning takes time, and times were hard for everyone in 2020. J'avais perdu mes habitudes de vitesse, de, de rituel, et je me suis démonté. <laughs> This year, the Common Salmakov team strategy and all the processes involved have been reset. New partners, new technologies, and new goals to overcome. Il faut tout revoir le, le travail de base. Sans arrêt, il faut adapter. Il faut clairement, on, des fois, essayer des trucs qu'on n'a jamais essayé. Ça fait cinq mois qu'ils se préparent pour être prêts le jour J au début de la saison. 2021 is the year of challenges at all levels of the team. But at the end of the day, winning is the only option. This team has a deep talent. And you think when they have someone like Remy winning and then developing someone like Armory winning, and then you have Thibaut, who is the first year elite. I don't know how it's possible. Bah, tu te dis, le, là, le rêve ultime, c'est d'avoir le record de victoire en Coupe du Monde. Même si je gagne tout, au jour d'aujourd'hui, je continuerai parce que j'adore me pousser et essayer justement de chercher de gagner. Nous, on n'est pas là pour aller sur des événements et chiller tellement. Et surtout le fait qu'on gagne depuis quelques années. Quand on fait le deuxième, on est plus content au final de ces comptes, c'est ça quoi. It isn't some sort of magic that makes this team go fast. It's a lot of hard work. Over the last 10 years, the Rufan brothers surrounded themselves with their best people, from staff to riders. Everyone equally is eager to stand on the top step of the podium. Once again in Liergang. Actually had a World Cup race here every year since 2010. Et là tu penses faire quoi Ce qu'on adore tous, c'est faire beau devant la caméra. On arrive sur la course, tout le, monde est, tout le monde est un peu anxieux par rapport à ce qui va se passer. On n'a pas été confronté à d'autres athlètes, on n'a pas été confronté à des vraies conditions de, de course où il y a vraiment l'impression où tout doit être parfait. Il y a un beau monde et on va vraiment vite. Enfin, moi, je me régale, tout qui, tout qui est parfait. Les premiers runs, ça a été vraiment des bonnes sensations. Je me sentais bien sur le vélo. Bonne première journée, la piste est méga chaud et, euh, et les gars sont devant au time training. Il y a toujours des mecs quand même qui soudent toujours au time training et ce jour-là, moi, je fais un peu ma, ma life tranquillou et alors c'est un peu une surprise, donc ça fait plaisir et ça motive pour la suite du coup. Quand ils arrivent et qu'ils disent « Waouh, wow, on a bien bossé parce que du haut, de haut en bas, ça fonctionne », c'est un truc satisfaisant pour eux, qui les met en confiance et une reconnaissance envers l'équipe technique. Pour la majorité des gens qui ont regardé le racing downhill, peut-être qu'ils ne voient seulement une personne dans le start gate. En fait, beaucoup plus de gens sont impliqués dans le processus, de coachs et entraîneurs à la maison et dans le gym, à mécaniques et ingénieurs dans le champ, qui essayent de mettre ensemble la meilleure machine. C'est le double, on a garé le pick-up. Il, eu, euh, il y a eu fixette, euh, je pense, parce qu'il sait, le kick est un peu plat. Je crois qu'il y a 11, hein, non Ouais. C'est la vitesse idéale pour la section des G, il faut atterrir là. saison, à mourir gazé, gazé vraiment, mais déjà il y avait ce truc de euh, ok il va falloir euh, changer des choses pour aller plus vite l'année prochaine et pour rester devant. 
En fait, si tu veux, le vélo actuel, on est un peu au sommet de la pyramide. Avec la cinématique, les choix techniques qu'on avait, on n'avait pas la flexibilité de faire ce qu'on voulait. Et donc, euh, octobre, après les championnats du monde, moi, c'est là où le déclic a commencé à dire, bon, il euh, faut absolument un nouveau vélo pour euh, l'année prochaine et un nouveau vélo qui marche, qui est sans compromis, qui nous permet de faire euh, ce qu'on veut et de, et de tout déchirer, quoi. version 5 du, euh, du suprême, on a l'espoir que, que rapidement on puisse avoir des performances supérieures euh, au V4. Donc ça avance assez vite, hein en deux runs. Euh... On est bien, on est bien. C'est en milieu. Ouais. Là j'améliore, 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 j'améliore. Ouais, ben voilà, hein, il a amélioré partout. Hein. <rire> Everything must be ready to race on arrival at the track. All technical parameters on the bike must be in place by race week, and it's only external factors that could force change. Pas grand chose à tricoter. Hein. <rire> C'est ça, j'attends, je viens voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il va pleuvoir Est-ce que ça va sécher Quel pneu on va rouler Quel réglage de suspension on va rouler The little tricks every World Cup pro mechanic has, and that's sometimes it's like a placebo effect, like a pull. If the rider thinks the mechanic is taking every little millisecond out of the bike, out of the setup, in your head you, you can't be beaten. One minute. Allez mon petit. Ten seconds. Five. Super content pour Mouri parce que c'est quand même un truc incroyable de faire sa dernière World Cup en septembre 2019. Se blesser, galérer. Et là, quand ça marche dès la première, tu dis waouh, ça c'est le champion. Quoi. Là, c'est vraiment une bonne augure pour le reste de la saison. Et puis, moi, Thibaut, je pense qu'il a besoin de ça claque un coup, qu'il sache qu'il sache qu est vite. Du coup, voilà, j'ai hâte d'être projet. Thibaut in Leo Gang is on the gas so hard. How fast can he go on the limit until he has his big crash? Oh! 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 And the, the, the speeds these days, the tracks are becoming faster, wider, and the bikes are becoming longer, faster, grippier, more stable. It's terrifying, the speeds, and it really is the F1 of the sport. Yeah, I
Technicality of tracks does not cause crashes and injuries or bad injuries. Speed causes bad injuries. Avant les Jeux, on était une Coupe de France aux Arcs. Du coup, le week-end se passait euh, plutôt bien jusqu'à ce que Titi chute au training. Le lendemain, Momo a chuté aussi. Il est parti en hélico lui aussi. Il avait des douleurs euh, au ventre. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Merci euh, du soutien. Merci du travail toujours. C'est un plaisir de travailler avec vous. Tous génial, je vous aime. Et euh, voilà, moi, ça, ça va mieux. Je sais pas combien de temps je vais rester là, mais je vous tiens au courant et, et on se revoit très bientôt. Bisous, bisous, love. With two men down, the team still makes it to Leger. Wounded and sad, they keep fighting together, knowing that solidarity will only make them stronger. And nothing is ever impossible. départ euh, surtout pour moi, un petit reset aussi euh, après donc les hauts gangs, deux chutes, une huitième de place, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais euh, voilà, j'ai repris, euh, repris de l'assurance. Ce matin, euh, j'ai fait ce road gap, donc je me suis bien concentrée dessus, tu vois, j'ai pris deux fois le télésiège du haut pour pouvoir m'enlever ce poids. Le euh, minerais, c'est sacrément engagé, et là que ça soit fait aussi tôt le matin et aussi proprement, tu vois, wow. C'est où la petite Depuis le temps que je travaille avec, euh, avec des champions, hein, depuis euh, les années 80-90 en BMX, euh, les années 2000-2010 et maintenant 2020, ceux qui sont champions, ils ont tous un truc que les autres n'ont pas. Et là, dans le cas de Titi, tu as la moitié de sa tête, peut-être la moitié de sa famille qui lui dit euh, ne cours pas et t'as l'autre moitié qui lui dit euh, vas-y. pas de la main de chance, il est un peu plus plus pour moi à la fin, mais là où je tombe c'était dans les bois, donc voilà, c'est comme ça. On voit ma GoPro que je perds 5 secondes, 5-6 secondes, mais c'est le jeu ma pas plus 7. <rire> It's how you overcome this, but all of those people we've named, they've all come back to the top, and those are really the true champions. Oh, well, let's go to Debo de Prowler now then. So this man had a massive crash in Lazark at a uh, Coupe de Cup last weekend. Been through three quarters of his ton. He was airlifted out of there. But don't forget just how sensational this man was at the first race in Leergang. Hasn't been out eat properly. You know, he's actually feeling quite weak. I mean, I think it shows how much he believes in himself to win the overall. But he's up at three seconds! How is he doing this then? Wow! This is unbelievable! There was a lot of talk whether he'd even start this weekend. As a racer, you're just like, I don't care what's going on, how much it hurts, I'm just gonna put it out there, I, I can't go slow.
Even with everything in place and the best crew, only real champions can deal with the pressure and the head game. Taking his first elite win under these circumstances, Thibaut proved 100% that he is a force to be reckoned with.